ஹாய் கேஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா பழைய ரெட்மி ஃபோன் இது இது பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஹானர் ஃபோன் இது இந்த ஃபோனு ரெண்டு ஃபோனும் வாங்கி ஏறத்தால் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் இருக்கும் பட் ஏன் தான் வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஃபோன் தான் இந்த ரெண்டு ஃபோனும் தூக்கி போட்டுருவோம் எப்படியும் தூக்கி போட்டாச்சு இது மாதிரி யூஸ் இல்லை சரி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரெட்மி ரியல்மி ஓப்போ விவோ இந்த மாதிரி ஃபோன்லாம் நீங்கள் ஏன் வாங்கணும் எது எதுக்காக வாங்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக அப்படி அது மீறி வாங்க தான் போகிறீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி டைமில் வாங்கணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் க கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரியல்மி ஓப்போ விவோ ஹானர் ஹவாய் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைனீஸ் மொபைல் தான் இது எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த சைனீஸ் மொபைல்லாம் எப்படி என்ன என்ன தான் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சைனாவில் மேனுஃபேக்சர்லாம் பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் இங்கே வந்து சென்னையில் வந்து கும்பிடி பூண்டி அந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரிலாம் இருக்குது அங்கே அவங்களோட ஃபுல் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அங்கே வந்து ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணுவாங்க செட்டை ஃபுல்லாக வந்து வர எல்லா பார்ட்ஸும் அசம்பிள் பண்ணி ஃபுல்லாக மே சேல்ஸ் விடுறது தான் இவங்களோட ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராசஸ் இந்த ஃபுல் மொபைல் ப்ராசஸ் இது இப்படி தான் நடக்குது ஸோ இதில் என்னென்னா ஒவ்வொரு தடவை எடுத்துன்னு வரப்பையும் டேக்ஸ் கட்ட முடியாது ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு தடவையும் வரப்பையும் டேக்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் க கட்டணும் அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் இம்போர்ட் பண்ணுறப்பையும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரேடியாக இப்போ ஒரு ஃபோன் வருது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோ அப்படின்னு ஒரு மொபைல் வருது அப்படின்னா அது மொத்தமாக வந்து அதோட எல்லா பார்ட்ஸ் மொத்தமாக இவ்வளோ யூனிட்ஸ் அங்கே சேல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்காக மொத்தமாக வந்து ஒரு யூனிட் இருக்கும் ஒரு டார்கெட் இருக்கும் ச ரெண்டு லட்சம் யூனிட் மொத்தமாக சேல் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு பத்து லட்சம் யூனிட் அந்த மாதிரி ஸோ மொத்தமாக அதுக்கு தேவையான எல்லா பார்ட்ஸும் எடுத்தாந்து வருவாங்க சார் எடுத்தாந்து வரப்போ அந்த இதில் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லேயே வந்து கண்டிப்பாக எதாவது மே மேனுஃபேக்சர் ஃபால்ட் வர தான் செய்யும் அது ஸோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து எல்லா செட்டும் அசம்பிள் பண்ணிவிடுவாங்க அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே நல்லா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா வந்து இது இது என்ன ஃபால்ட்டு இருக்குது கேமரா எப்படி வேலை செய்யுது இது ஹீட்டிங் விஷயம் எப்படி இருக்குது பேட்ரி விஷயம் எப்படி இருக்குது ஃபோனோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி கீழே வந்தால் ஃபுல்லாக கிளாஸ் எப்படி பிரேக் ஆகிடுதா டிஸ்பிளே பிரேக் ஆகிடுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க இந்த அசம்பிள் பண்ணுறப்போ இன்னொரு டெஸ்ட் ஒரு தடவை பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாம் பண்ணுறப்போ எந்த ஃபோனும் எல்லாமே ஓகே ஆகுது எல்லா டெஸ்ட்டும் இப்போ ஓகே ஆகுதோ அந்த ஃபோனை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இது இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் மேக்ஸிமம் ரெண்டு மாதம் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எல்லா ப்ரா ப்ராசஸ் எல்லா டெஸ்ட்டும் செலக்ட் ஃபோன் மட்டும் தான் எடுத்தோன்னே கிளாஸ் சேல் செகண்ட் கிளாஸ் அப்படிலாம் சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து மொத்தம் ரெண்டு மாதம் நடக்கிற எல்லா செல்லையுமே இந்த மேக்ஸிமம் ரெண்டு மாதம் தான் அந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள எல்லா செல்லையுமே இந்த எல்லா ஃபோனும் விற்றுரும் நல்ல ஃபோன் எல்லாமே ஸோ அகேன் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா அந்த ஒரு சில டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆகுது பார்த்தீங்களா லைக் வந்து இந்த சப்போஸ் ஓவர் ஹீட்டிங் ஃபால்ட்டு இல்லை கேமரா சென்சார் ஒரு சில நேரத்தில் பக்காரு ஒர்க் ஆகலை ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபோனோ ரெண்டு பீஸோ அந்த மாதிரி வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ தௌசண்ட் கணக்கில் இந்த மாதிரி போவோம் இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க லேசாக புரியுற மாதிரி சொன்னால் லேசாக கொஞ்சம் டிங்கரிங் மட்டும் பண்ணுவாங்க ஃபோனை வந்து சரி இதை மட்டும் லேசாக ரீபோட் பண்ணிடலாம் இதை மட்டும் லேசாக கொஞ்சம் அப்ஸ்கைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராசஸ் ப்ராசஸர்லேருந்து கேமராலேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் லேசாக டிங்கரிங் பண்ணுவாங்க ஸோ டிங்கரிங் பண்ணிவிட்டு அதுதான் வந்து அகேன் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சரைக்கு ஒரு ஃபோனை லான்ச் பண்ணுறான் அப்படின்னா அது ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு பதிமூணாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் அப்படி விற்கும் ஸோ அவன் அந்த பன்னெண்டாயிரம் பதிமூறாயிரம் அவனால் ஒரு ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அதை அவன் ஃபஸ்ட்டே செஞ்சுருக்கலாம் ஸோ அதை அவன் செய்ய மாட்டான் ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவனுக்கு தேவையான ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்றத வந்து எடுத்துடுற மாதிரி ரெண்டு மாதம் நல்ல ஃபோனை ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிடுவான் ஸோ இந்த மீதி இந்த யூஸ் இல்லாத ஃபோன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெஸாக டிங்கரிங் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டைமில் லைக் ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ்லேருந்து தீபாவளி ஆஃபர் பொங்கல் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆஃபரில் வந்து அவன் மொத்தமாக விற்றுருவான் ஸோ இதுதான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுற விஷயம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெருசாக வந்து ப்ராஃபிட் இல்லைனாலும் செட்டு போயிடுச்சா அவ்வளோதான் அவங்க அதுதான் பார்ப்பாங்க ஸோ மொத்தமாக அவங்க செட்டு ஃபுல்லாக சேல் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ கணக்கு முடி
இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் எயிட் மந்த்தில் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு முதல் முழுதும் தெரியாது ஸோ உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஃபோனே இப்படி தான் போட்டிருக்கு சார் பதினஞ்சாயிரம் போட்டு வாங்கிட்டு பத்தாயிரம் போட்டு வாங்கிட்டு இதில் நான் பெருசு எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வேண்டியது தான் காசு இருந்தால் அப்படி வேறு ஃபோன் வாங்கி போய்ட்டு வந்து தான் சொல்லிட்டு பெருசாக நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டேங்குது அது அப்படியே மைண்ட் செட் அப்படியே டியூனே அது அப்படியே போயிடும் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக விஷயம் நடக்கிறது நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து அதோட சீரியஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது ஆக்சுவலாக இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அவர் எல்லா ஆஃபரில் அவர் எல்லா ஃபோனுமே நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி அப்ஸ்கேல் பண்ண ஒரு ஃபோன் தான் டிங்கரிங் பண்ண ஒரு ஃபோனை தான் விற்கிறாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபோனை தான் ஒன்று வாங்குறீங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு ஃபோன் ஒரு புதுசாக லான்ச் பண்ணுறோம்னா ஸ்பீக்கர்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் முத ஒரு ரெண்டு செல் எடுக்க பாருங்க முத ஒரு ரெண்டு செல் கிடைக்கல ஏன்னா இப்போ ரெட்மி ஃபோன் எல்லாம் லோ லோக்கல்லே கிடைக்குது ரெட்மி ரியல்மி ஓப்போ இவ எல்லாமே வந்து ஆஃப் ஆஃப்லைன்லேயும் கிடைக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து முத ஒரு ரெண்டு செல்லே தூக்கிட்டு பாருங்க ஸோ அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலாம் இந்த ஃபோன் ப்ரொடக்ஷனே இருக்காது ஆக்சுவலாக அதோட ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாக நிறுத்திடுவாங்க எப்பயோ ஒரு ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இந்த ஃபோன் பண்ணலாம் அப்படின்னு போயிடும் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒரே மாதம் தான் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் ஃபோன் ப்ரொடக்ஷனே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோனை ஃபுல்லாக ப்ரொடக்ஷன் நிப்பாட்டு அடுத்த மாடல் போயிடுவாங்க இதனால தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போலாம் வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு ஃபோன் லான்ச் பண்ணுறான் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மூணு ஃபோன் வருது ரியல்மி ரெட்மி ஓப்போலாம் ஸோ எப்படி இதை பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஒரே ஃபோன் மேன் பண்ணலாம் இதே ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நோக்கியா அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோனை மினிமம் நோக்கியாவோ சாம்சங்கோ ஒரு ஃபோன் மாடலை ஒரு வருஷம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க ஆப்பிள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு மாடல் தான் ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரைஸ் சீரீஸில் ஃபுல்லாக விடுவாங்க அதே பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சி போனால் அதிகபட்சம் ரெண்டு விடுவாங்க ரெண்டு மேலே விட மாட்டாங்க இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா எம் தேர்ட்டின் ஒன்று எடுத்தால் அது ஃபைனில் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி எம் தேர்ட்டி எஸ்னு ஒரு மாடல் வந்து இப்போ அந்த ரெட்மி ரியல்மி ஃபோன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஸ்டோர்ஸ்லேயே கிடைக்கிது இப்போது ரெட்மி தனியாக நிறையா ஸ்டோர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதே தான் சேம் ஓப்போ வி இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லோக்கல் ஸ்டோர்ஸ்லேயே கிடைக்குது ஸோ நீ அங்கேயே நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம் ஒரு ஃபோன் ஒன் புதுசாக லான்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டே மாதம் ரெண்டு மாதன்றது அதிகபட்சம் டைம் பீரியடில் புதுசாக லான்ச் ஆன ஃபோனை வாங்கிடுது அதுக்கு மேலே போகாதீங்க அதுக்கு மேலே போகாதீங்க மேக்ஸிமம் ரெண்டு செல் மூணு செல்லே வாங்கிடுது அதுக்கு மேலே ஃபோன் கிடைக்கலையா அடுத்த மாடல் ஒரு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்து ஒரு மாடலோ இல்லை மாதம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாடல் வருது ஸோ அதனால் வந்து தாராளமாக அதை வெயிட் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை அந்த மாதிரி ஃபோனே எடுக்கலாம் ஸோ இல்லை இன்னும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டா செக்யூரிட்டி அப்படின்ற விஷயம் வந்து ரொம்ப பெருசாக போகுது இந்த எந்த விதமான ஒரு சைனீஸ் ஃபோனில் வந்து டேட்டா செக்யூரிட்டின்றது சுத்தமாக கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி ஒரு கேஸ் மாதிரி ஒன்று ஆச்சு ரெட்மி ஃபோனில் இருக்குது நம்ம டேட்டாலாம் திருடப்படுது ரெட்மி ஃபோனில் ரியல்மி ஃபோனில் நம்ம டேட்டாலாம் திருடப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரெட்மி தரப்புலேருந்து சொன்னாலுமே அது இன்னமும் வந்து ஒரு கேஸ் மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக இதை பற்றி நிறையா பெரிய பெரிய ரிவியூர்ஸ் எல்லாம் யூடியூப் ரிவியூர்ஸ் எல்லாம் பேசினாங்க இப்போ அதோடய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ அதோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் இந்த டிக்டாக்கு இந்த ஐம்பத்தொம்பது ஆப் வந்து சைனா ஆப்ஸ் எல்லாமே வந்து பேன் பண்ணாங்க ஸோ இது இன்னும் இப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி எந்த விதமான சைனா ஃபோனையும் பேன் பண்ணாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை இல்லை அதுதான் உண்மை ஸோ மேக்ஸிமம் பேன் பண்ண மாட்டாங்க அதை மீறி பேன் பண்ணாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்குள்ள இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஹவாய் ஃபோன்லாம் இருக்கு இல்லையா ஹவாய் ஆனர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வந்து அவங்களோட வயசை தரமாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட பொலிட்டிக்கல் விஷயம் ஸோ ஹவாய் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து ஒரு செகண்ட் பெரிய பிராண்ட் ஆக்சுவலாக கேமராலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பிராண்டு சாம்சங் ஈக்குவலான ஒரு கேமரா பிராண்ட் அது நம்ம ஊரில் பெருசாக மதிப்பு இல்லைனாலும் யூஎஸ்லாம் சம மார்க்கெட் உள்ள ஃபோன் தான் ஹவாய் ஃபோன்லாம் பட் அப்பேற்பட்ட ஒரு மாடலே வந்து சடனாக வந்து அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் விஷயமோ ஸோ பேன் பண்ண முடியும்னா டக்குன் பண்ணிவிடும் ஸோ அதே விஷயம் தான் இந்தியாவில்
சார் ரெட்மி பற்றிலாம் பேசுகிறேடா ஏன்டா ஒன் ப்ளஸ் பற்றி ஏன்டா பேச மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் சேம் சைனீஸ் பிராண்டு தான் பட் ஸ்டில் என்னென்னா ஒரு அந்த க்ளீனான ஒரு ஓஎஸ்லேருந்து ஒரு டேட்டா செக்யூரிட்டின்றது ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் ட்ரஸ்டபுளாக இருக்குது மற்ற இந்த ரெட்மி ரியல் கம்பேர் பண்ணுவோம் அகேன் ஓப்போ விவோ ஒன் ப்ளஸ் மூணுமே வந்து ஒரே ஓனர் ஆக்சுவலாக ஒரே தான் மூணு 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 ஃபோனே மூணு பிராண்டு மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னாலும் ஒன் ப்ளஸ்ன்றது தனியாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இதோட ஒரு மே கொலாபரேஷன் இல்லாமல் ஓகே அதோட ஓஎஸ்லேருந்து அதோட ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்லேருந்து அதோட ஒரு செக்யூரிட்டி பேட்ச்லேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் செப்பரேட்டடாக ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் அளவு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனை நான் அப்போ சொன்ன இவ்வளோ பிரச்சனை இந்த ஒரு ஃபால்ட் இருக்குது இந்த ஃப்ளாஷ் செல் ஃபோ ஃபால்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா செக்யூரிட்டி ஃபால்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆறு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் சீக்கிரமாக ஃபோன் போகுது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் மெயினாக டார்கெட் பண்ணி சொல்கிறது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லேயே பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் நடக்கும் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுன்றது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லாம் ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் தான் ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி எல்லாமே இப்போ பட்ஜெட் செக்மெண்ட் தான் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி செக்மெண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஹை மிட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது இப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லாம் வாங்குறீங்கன்னா மிட் ரேஞ்ச் ஃபோனு இதே இருபதாயிரம் மேலே வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஹை மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன் அப்படின்னு வாங்க சரி முப்பதாயிரம் மேலே போகிறீங்க லைக் முப்பத்தஞ்சாயிரம் மேலே போகிறீங்க நாற்பதாயிரம் மேலே போகிறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல்ஸ் நான் ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல்ஸை இதுக்குள்ளே நான் கொண்டே வரல ஆக்சுவலாக அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா எல்லா கம்பெனிலுமே அவங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல் தான் அவங்களோட ஒரு தரத்தை அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டாக ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் எங்கள் கம்பெனியாலும் இவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஃபோன் வந்து ரெடி பண்ண முடியும் தர முடியும் எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட்டாக தர முடியுன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறது என்னென்னா அவங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் வந்து அதில் காம்ப்ரமைஸே இருக்காது ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா செக்யூரிட்டி இருக்கும் அவர் டைம் டு டைம் வந்து உங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி அப்டேட் இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி கேமராலேருந்து ஓஎஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து வாங்குறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஃபோன் லாஸ் ஆகி ஒரு எயிட் மந்த் டென் மந்த் கழித்து வாங்குறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு பெருசாக ஃபால்ட் இருக்காது ஏன்னா வந்து ஃப்ளாக்ஸ் மொபைல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு சீரீஸ் தான் விடுவாங்க இப்போ சாம்சங் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டென் சீரீஸா அது ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக அதே எஸ் டென் சீரீஸ் தான் அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி சீரீஸா அடுத்த வருஷம் ஃபுல்லாக எஸ் டுவெண்ட்டி சீரீஸ் தான் ஐஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதே சேம் கேட்டகரி தான் உங்களுக்கு வரும் ஒன் ப்ளஸும் அதே தான் பண்ணுவோம் ஒன் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் சீரீஸா செவன் செவன்ட்டி செவன் ப்ரோ ஸோ சேம் அதே தான் வரும் இப்போ எயிட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எயிட் ப்ரோ எயிட்டி ப்ரோ ஸோ சேம் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாக்ஷிப் லெவலில் எல்லாமே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ நான் சொன்ன எந்த விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு பெருசாக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதே நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா நான் நான் சொல்கிற பாயிண்ட்டை கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணிக்குவோம் இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு ரெட்மி ரியல்மி தான் வாங்க போகிறேன் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை எனக்கு அதை என்னோடய பட்ஜெட்டையும் என்னால் அந்த ஃபோன் தான் வாங்க முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு செல்லை தூக்கிடுங்க முதல் ஒரு ரெண்டு சேல் தான் ரெண்டு சேல் மூணு சேல் அந்த ரெண்டு சேல் மூணு சேல் உங்கள் டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஒரு சேல் ஜென்ரலாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு மாதம் இது ஒன்றரை மாதம் அப்படி போல் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்குள்ளே வாங்கிடுங்க இல்லை அப்படி பிரச்சனை இல்லை நான் ஒரு நார்மல் யூசேஜாக பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு க்ளீனான ஃபோன் வேணும் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் சாம்சங் வாங்க ஏன்னா சாம்சங் தவிர ஒரு ஃபோன் இருக்கலாம் சாம்சங் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறேன்னு சொல்ல இந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்க ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி ஃபோன் இருக்குது ரியல்மி இருக்குது ஓப்போ இருக்குது விவோ இருக்குது சாம்சங் இருக்குது ஆனர் இப்போ ஃபோன் எந்த ஃபோனும் புதுசாக லான்ச் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஸோ இந்த அஞ்சு மாடல் தான் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் இந்த அஞ்சு நாம இந்த அஞ்சு மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் விவோ பிடிச்சிருந்தா எடுத்துவோம் விவோ மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா விவோவோட ஃப்ரெண்டிங் அப்புறம் என்ன தான் தேர்ட்டி டூ மெகா பிக்சல் அப்படி இப்படி ஆயிரம் சொன்னாலுமே ஒல்லா வெள்ளையாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி பூதம் பூத மாதிரி ஒரு பவுடர் வச்ச மாதிரி இருக்குன்னு வச்சோங்களா நிறைய பேர் லைக் பண்ண மாட்டாங்க அது இப்போ ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் விவோ ஃபோன் வாங்கினா விவோ லவன் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாப்பப் கேமரா ஸோ அது
தேங்க் யூ அண்ட் வீடியோ கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடுறேன் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் என்னால் முடிஞ்ச ஏதோ ஒரு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் நாய்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ப்ராப்பராக மைக் இல்லை என்கிட்ட மைக் இல்லாமல் தான் நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் நான் ஜென்ரலாக கேமரா ஆன் பண்ணி தான் பேசியிருக்கேன் ஃபோன் கேமரா ஆன் பண்ணி தான் ஸோ கொஞ்சம் எதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மனுஷன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க போக போக கம் கண்டிப்பாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன் நான் கண்டிப்பாக இது எல்லாத்தையும் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ எனிவே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ அண்ட் இஃப் யூ ஃபீல் இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான பாயிண்ட் தான் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கொ